Hello friends, welcome to Rao's Competitive Academy. Union Budget Highlights 2023-24. Din to patga purti vishleshna e video dwara ibadam jarugutundi. Before going to start the lecture, a small announcement. Andhra Pradesh Grama Sachwalam Sankalpa Batch. Telugu and English medium e batch miku 10th February nichi praaram bichun jarugutundi. Oko faculty oko subject deal chestu osarandi. Live classes, study material, daily and weekly test limit conduct chai badatai, model papers discussions kuda untundi. And APPSC group 2 economy, e batch miku 12th February nichi praram in jarutundi, bilingual, both Telugu as well as English medium rendu bhashal lo kuda miku both in chudam jarutundi, live interactive classes, live interactive classes plus class notes PDF kuda miku and the chudam jarutundi. Budget plus economic survey. Nena, Nirmala Sita Ramangaru, present chase na 20. Budget, Economic Survey Discussions untai, and Chapter Wise MCQs Model Paper Discussions and APPSC Group 2 Egyam Batch the 22nd January na English Medium Batch Praram Ichin Jarigindi Live Interactive Classes Topic Wise MCQs Subject Wise MCQs Validity Up to Exam and APPSC Group 2 Egyam Batch Telugu Lo the 25th January na batch the Praram Ichin Live Interactive Classes Topic Wise MCQs Subject Wise MCQs Miku Provide Chadam Jarigindi E Products Ni APPSC group to EGM batch English as well as Telugu medium. These two batches ni purchase chase net twenty abhyar dalaki respect to materials kuda English as well as Telugu materials kuda miki into vadde ke delivery chay padta And Andhra Pradesh bifurcation act Andhra Pradesh revision chattam Telugu medium video course study material PDFs practice bits kuda miku andu baatlo unai APPSC group two four grammar sachwalim itar poti parishlu kuda miku baga help hoti. And Rao's Kamtid Academy only. Respect to Telugu medium material as well as English medium material kawala na miku into vadike delivery chadam jarutundi. E material and the koda miki into vadike delivery chadam jarutundi. Only metal kawala na sare. And APSC group to mentorship, mentorship and test series model papers miku weekly, weekly miku schedule ibadam jarutundi. A topics cover chadam jarutundi. Danik summon chadamati MCQ discussions. So weeklo three days miku. Class discussions on tie and take a week low each and when topics some money discussions on tie mentorship on tundi followed by each chapter some money MCQ discussions on tie ilamiku so three to four months discussion to nandi APPC group to mentorship program anadi so Telugu as well as English meaning bilingual on tundi now Adhanika Bharati Sharitra Modern Indian History Live Video Course Telugu as well as English Medium Anni Poti Parishal Kuda Opiogamandi Anni Poti Parishal Kuda Baga Opiogamandi I think so friends Mari e products ni Ela purchase chase kualante every video ka description low Rao's Kamtidu Academy app yoka link ni pinch item jaragindi So click on that link install Rao's Kamtidu Academy app in other words Miru Play Store ninch kuda Rao's Kamtidu Academy app ni miru install chase kualante Okay, now friends, my app lo free content on the subject wise MCQs discussions on time. So friends, subject wise MCQ, me ku pundu parachiram jari gindi. Okay, love you. And then it's some of the MCQs discussions kuda unnai, me ku free content lo unnai, avani kuda meri choda chandi. And current affairs PDFs kuda me ki indu lo upload chadam jari gindi. E PDF kuda, put budget highlights eko PDF kuda me ku app lo pundu parachiram jari gindi, avani kuda meru. So download chase coach chandi. Mari, budget highlights ko stay. Total budget 45 lakh 3097 crores. Revenue receipts. Ikkada, ikkada chondi revenue vasool lan chephi santa man. Revenue vasool lu. Revenue receipts santa. 26 lakh 32,281 crore. Capital receipts. Ikkada, capital vasool lan chephi santa man. Dhanne, mola dhanna vasool lan chephi spilstam. So 18 lakh 70,816 crore revenue receipts. Sorry, revenue expenditure and revenue expenditure and Japan. Revenue VM Gamaniste 35 lakh 2136 crore and capital expenditure and so capex capital expenditure 10 lakh 961 crores and the capex expenditure and capital expenditure and Japan. Okay. Na? I think someone is just a just introduction part in the day then it's someone to just background on matter man until it's gonna pray them Charlie as a little budget deficit and at the main T fiscal deficit and at the main T basics and what even you could have okay now there was a 
primary deficit and are the main PD and are the main clear budget deficit fiscal deficit primary deficit and are the main income are revenue receipts and are the main capital receipts and are the main if we just to brief the discussion chase to manam budget highlights low key well the money okay so budget deficit and are the main t which only budget deficit and chip is under so there are real auto and chip is please the budget deficit under and a total expenditure of the government minus total receipts of the government government chase it in mattham vm mar you government to government go to 20 receipts in matter are the manchip is a coach mari fiscal deficit and a dine course a lot and chip is under and budget deficit and a dine the real load under fiscal deficit and a course a lot and chip is please the money course a lot and are the main t budget deficit plus borrowing sir matter these coach not 20 up pull on earth one matter borrowing sir chip is please the money okay and primary deficit is nothing but fiscal deficit minus interest payments and fiscal deficit minus interest payments if you see the primary deficit you can put on a with this its main objectivity just to show the government is not responsible for interest payments you don't actually look like he clear he would be right let's see look like he may my dear body room car do any government to pitch for an increment its main objectivity just to show the government is not responsible for interest payments or not okay now it could come in summary revenue expenditure revenue receipts and chip is chip down but the revenue receipts cost a revenue receipts under any prabhut one car they may be then goes in the and a picture to the tax plus non-tax revenue of the government and chip is under tax plus non-tax revenue of the government and chip is please come on tax again further class fit into direct taxes plus indirect tax amount indirect taxes and take it a direct taxes corporate tax corporate companies pay the tax to the government of india okay now income tax so the english could put on a budget low discussion just to stomach income tax we pay the tax to the government of india so my indirect taxes custom duty sales tax service tax even nikoda indirect taxes now under all indirect taxes under one at gst goods and services taxation system and chip is under non-tax revenue of the government and matter user charges but for example my national highways mother drive chase to build them you are using national highways for that we need to pay the tax and matter clear and a user charges couch dividends couch dividends and a sum of money paid to the company shareholders out of its total profits clear and interest with the interest receipts interest receipts and matter you put a central government to Rasta Prabhupada Valky loan system and matter that are the recovery is going to be and the interest receipts even you could have non-tax revenue of the government and them clear stamp duties couch even you could I could go standy just a minute friends now you could come in China Marie non-tax stamp duties couch even you could have non-tax revenue of the government a chip is shipped the money non-tax revenue of the government and are okay now they just to make a brief go and take a government gave it and the other I most in the another make the religious to channel clear and Catholic capital expenditure and are the main T capex expenditure and are capital expenditure means government spends money in infrastructure areas like railways road network it learn matter and take it a capital expenditure and a dinny capex expenditure and chapters please come on the okay now capex expenditure so friends Miku just to background till ages to present context to put me could ages to stand on the so capex expenditure and are so government spends money on so infrastructure areas and in social areas go to construction of new hospitals go to it land when you could have so capex expenditure and chip is chip down okay now my revenue expenditure and are the main people revenue receipts and to choose some prabhu twan kv then the other most in the choose someone my revenue expenditure and are the main t revenue expenditure and it but manam m tell us kunta mante revenue expenditure my revenue expenditure and a general gd so developmental expenditure any non-developmental expenditure and chip is rendered a color work you can just go to revenue expenditure and take my car so developmental as well as non-developmental expenditure and company developmental and take it to only maintenance of already existing infrastructure and I put a monkey hospital so this could I'm on Kundi repair works so repair works key chase net one to catch couch you and non-developmental expenditure and are the main ticket a non-developmental expenditure and a which only government employees salaries couch you defense equipment couch you 
డిఫెన్స్ శాలరీస్ ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకుంటామండి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చేటటువంటి జీతాలు కావచ్చు డిఫెన్స్ ఇవన్నీ కూడా నాన్ డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పేసి చెప్తాం క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో ఇదండి సింపుల్గా నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు జస్ట్ మనం బడ్జెట్కి సంబంధించి బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్కషన్ చేస్తూ వచ్చామండి ఓకే అయితే ఇక్కడ మనకి ఆర్టికల్ వన్ వన్ టూ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే ద ఎస్టిమేటెడ్ రిసీట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ దీన్ని యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటారండి ఏఎఫ్ఎస్ అంటారు ఏఎఫ్ఎస్ అంటే యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ క్లియర్ ఎస్టిమేటెడ్ రిసీట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఎంత ఖర్చు చేయబోతుంది ప్రభుత్వానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకోవడం జరిగిందండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సో మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి మనం మాట్లాడాం అండ్ నాన్ డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే క్లియర్ సి డిఫెన్స్ చేసేటటువంటి ఖర్చు కావచ్చు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా నాన్ డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట ఓకేనా ఇది జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ప్రీఫ్ డిస్కషన్ అయితే ఇక్కడ ఆర్టికల్ వన్ వన్ టూ గురించి మీకు ఆల్రెడీ ప్రస్తావించడం జరిగింది ఎస్టిమేటెడ్ రిసీట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ దీని యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటారు నో వెరల్స్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ద వర్డ్ బడ్జెట్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇట్స్ పాపులర్ నేమ్ బికేమ్ బడ్జెట్ అనమాట మనకి భారత రాజ్యాంగంలో బడ్జెట్ అనే పదం ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదండి ఇట్స్ పాపులర్ నేమ్ బికేమ్ బడ్జెట్ అనమాట ఓకేనా జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ బ్రీఫ్గా బడ్జెట్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఒక రెవెన్యూ రిసీట్స్ అంటే ప్రభుత్వానికి ఏ విధంగా ఆదాయం వస్తుంది ట్యాక్స్ ప్లస్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి మీకు చెప్తూ వచ్చాను అండ్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపెక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటో చెప్తూ వచ్చాను అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటో చెప్తూ వచ్చాను జస్ట్ మీకు బ్రీఫ్గా అన్ని పదాల గురించి ఇక్కడ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానండి నావ్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ హైలైట్స్కి వెళ్దామండి ఓకేనా బడ్జెట్ హైలైట్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ జనరల్గా చూద్దాం బడ్జెట్ హైలైట్స్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఎంప్లాయీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈపీఎఫ్ఓ ఎంప్లాయీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ చూడండి ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండి ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అంటే కేర్ఫుల్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అనమాట ఓకేనా సో ఎంప్లాయీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ నెంబర్స్ డబుల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అనమాట ఓకేనా అగ్రికల్చర్ యాక్సలరేటర్ ఫండ్ టు బూస్ట్ స్టార్ట్అప్స్ ఇన్ ది అగ్రి సెక్టర్ అండి ఇక్కడ అగ్రి సెక్టర్ని ప్రోత్సహించడం జరిగింది ఇట్స్ అ వెల్కమ్ మూవ్ అండి ఓకేనా ఇట్స్ అ వెల్కమ్ మూవ్ అగ్రి సెక్టర్ని ఇక్కడ ప్రోత్సహించడం జరిగింది అండ్ స్పెషల్ స్కీమ్ టు బూస్ట్ ఫిషరీస్ ఆల్సో సో ఫిషరీస్ సెక్టర్ని ఇక్కడ ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ మూవ్ ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ మూవ్ అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి బడ్జెట్లో కొన్ని డీమెరిట్స్ ఉంటాయి కొన్ని మెరిట్స్ కూడా ఉంటాయి మెరిట్స్ ఏంటి డీమెరిట్స్ ఏంటి అనే మనం ఇక్కడ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి ఓకేనా అండ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టీచర్స్ విల్ బీ డిప్లాయిడ్ ఇన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ యాకలవ్య ట్రాబల్ స్కూల్స్ అండి ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ ట్రాబల్ స్కూల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ట్రాబల్ స్కూల్స్లో థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టీచర్స్ని ఇక్కడ రిక్రూట్ చేయనున్నారండి ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ కొంతవరకు సో థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టీచర్స్ విల్ బీ డిప్లాయిడ్ ఇన్ సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ యాకలవ్య ట్రాబల్ స్కూల్స్లో మరి త్రీ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ స్కూల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టీచర్స్ని మరి రిక్రూట్ చేయనున్నారండి ఓకేనా ఇది మరి సువర్ణ అవకాశం అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అండ్ క్యాపిటల్ అవుట్లే ఆఫ్ టూ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ జీరో ల్యాక్ క్రోర్ ఫర్ రైల్వేస్ అండి సో ఇట్స్ ఆల్సో వెల్కమ్ అండి క్యాపిటల్ అవుట్లే ఓకే అండ్ ఫిఫ్టీ న్యూ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ హెలికాప్టర్స్ టు బి మేడ్ అండ్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్ ఫర్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రా ఫండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అండి అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి ఇక్కడ అర్బన్ ఇన్ఫ్రా ఫ్రంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఓకేనా అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్ ఫర్ హండ్రెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు అండ్ త్రీ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ బీ సెట్అప్ అండి సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి ఏ అని చెప్పేసి అంటాము వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ
ఓకేనా ఇది ప్యాన్ కూడా అనుసంధానం చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఎందుకు ఉంది దీని యొక్క మైన్యూట్ లెవెల్లో డిస్కషన్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఇది ఎంతవరకు లబ్ధి ఉంటుంది సో దీని దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలంటే మనకి బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్లో అక్కడ మైన్యూట్ లెవెల్ మనకి డేటా ఉంటుందన్నమాట బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్లో జనరల్గా మనకి ఈవెన్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ హైలైట్స్ గురించి మనకి ప్రజెంటేషన్ చేస్తూ వస్తారు కానీ ఆ మైన్యూట్ లెవెల్ సో న్యూమరికల్స్ ఆ డేటా అంతా కూడా ఏంటంటే మనకి తెలియదు అనమాట ఆ మైన్యూట్ లెవెల్ డేటా అంతా కూడా మనకు తెలిస్తే ఇక్కడ సో దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ప్యాన్ టు బికమ్ ఏ కామన్ బిజినెస్ ఐడెంటిఫైర్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఈ ప్యాన్ ని అనుసంధానం చేసుకోవడం వల్ల ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఏంటి లబ్ధి చేకూరుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం సో దాని యొక్క అవుట్కమ్ కావచ్చు దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ కావచ్చు మనకు తెలుసుకోవాలంటే ఆ మైన్యూట్ లెవెల్ సో స్టాటిస్టిక్స్ మనకు తెలిస్తేనే మనం చేయగలం ఇప్పుడైతే అవి ఆ మైన్యూట్ లెవెల్ స్టాటిస్టిక్స్ మనకు ఇప్పుడు తెలియవు కాబట్టి దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని మనం ఇక్కడ చెప్పలేము అనమాట ఓకేనా అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ డిజీ లాకర్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఫర్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ ఇక్కడ చూడండి మరికొన్ని అంశాలు తీసుకున్నట్లయితే టెన్ థౌసండ్ బయో ఇన్పుట్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ టు బి సెట్అప్ అని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ థర్టీ స్కిల్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్స్ టు బి సెట్అప్ సో ఫ్రెండ్స్ మరి ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన పిఎం కేబీ యొక్క సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఇక్కడ మరి దానికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ ఏంటి ఈ బడ్జెట్ హైలైట్స్లో అవన్నీ కూడా మీకు తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తానండి ఇప్పుడు ఏవైతే మనం బడ్జెట్ హైలైట్స్ చూస్తున్నామో జనరల్ ప్లస్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సంబంధించి వాటికి సంబంధించి డీటెయిల్ డిస్కషన్ ఉంటుందండి ఈ సెషన్లో ఓకేనా రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ క్రెడిట్ బై వన్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ నైన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇన్ ద కార్పస్ ఆఫ్ కార్పస్ ఫర్ దీస్ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ క్రెడిట్ అనమాట ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ సో మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ సంబంధించి ఎటువంటి ఓతం ఇస్తూ వచ్చారు చిన్న మధ్యతర పరిశ్రమలకు సంబంధించి అండ్ మహిళా సమ్మాన్ బాచత్ స్కీమ్ ఫర్ విమెన్ సో రూపీస్ టూ ల్యాక్ అట్ ది రేట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఒకసారి మరికొన్ని ఇప్పుడు జస్ట్ మీకు ఏంటంటే ఇవి బడ్జెట్ హైలైట్స్ జనరల్ జనరల్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా మీకు మాట్లాడుతూ వచ్చానండి నావ్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ హైలైట్స్ సంబంధించి డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఓకేనా సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అయితే మార్చడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన డిస్కషన్స్ కావచ్చు డీటెయిల్గా ఈ సెషన్లో ఉంటుందండి అండ్ ప్రమోట్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కావచ్చు అండ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఆన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ అండ్ లిథియం బ్యాటరీస్ ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ సో ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఆన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ అండ్ లిథియం బ్యాటరీస్ అండి మొబైల్స్ అండ్ కెమెరా లెన్సెస్ ఆర్ బికమింగ్ వెరీ చీపర్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ వెల్కమ్ మొబైల్స్ అండ్ కెమెరా లెన్సెస్ ఆర్ బికమ్ వెరీ చీపర్ గోల్డ్ సిల్వర్ అండ్ డైమండ్స్ సిగరెట్స్ కావచ్చు ఇంపోర్టెడ్ రబ్బర్ గెట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇప్పుడు జనరల్గా గమనించినట్టయితే నాన్ ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ సిగరెట్స్ అబ్వియస్లీ వుడ్ బి ఎక్స్పెన్సివ్ క్లియర్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ సామాన్యుడికి అవసరమైనటువంటి ఐటమ్స్ అయితే కావవి ఓకేనా నా హయ్యర్ టీడిఎస్ హయ్యర్ టీడిఎస్ లిమిట్ ఆఫ్ త్రీ క్రోర్ ఫర్ కోఆపరేటివ్స్ అండి క్లియర్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఇక్కడ సర్వీస్ అండి ఇది ట్యాక్స్ డిడక్షన్ సారీ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అట్ సోర్స్ అండి సారీ టీడిఎస్ అండి ఇక్కడ అర్థం ఏంటండి ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అట్ సోర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే ఇక్కడ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అట్ సోర్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక ఇండివిజువల్ ఒక ఇండివిజువల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్ కావచ్చు వేర్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ జనరేటింగ్ ద ఇన్కమ్ అంటే సోర్స్ అనమాట ఎక్కడి నుంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది క్లియర్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అట్ సోర్స్ అంటామండి టీడిఎస్ అంటే హయ్యర్ టీడిఎస్ లిమిట్ ఫర్ హయ్యర్ టీడిఎస్ లిమిట్ ఆఫ్ త్రీ కోర్ ఫర్ కోఆపరేటివ్స్ అండి న్యూ ఐటీ రిటర్న్ ఫామ్ ఫర్ ఈజియర్ ఫైలింగ్ అండి ఓకేనా సో టీడిఎస్ రెడ్యూస్డ్ ఆన్ ఈపీఎఫ్ విత్ డ్రావల్ ఎంప్లాయీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ విత్ డ్రావల్ అండి రిబేట్ లిమిట్ ఇంక్రీజ్ టు సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇన్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్ అండి ఓకే లఫ్ యూ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు సెవెన్ ల్యాక్స్కి అయితే పెంచడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎంత ఉండేదండి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఎంతకు పెంచుతూ వచ్చారండి సెవెన్ ల్యాక్స్కి పెంచుతూ వచ్చారు ఓకేనా సో ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ ఇక్కడ చూడండి రిబేట్ లిమిట్ ఇంక్రీజ్ టు సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇన్ న్యూ
ఒకవేళ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజర్వ్ నుంచి న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్లోకి చాలామంది వచ్చి ఉంటే అది బాగా లబ్ధి ఉంటుంది లేకపోతే లబ్ధి ఉండదు అనమాట అది మనకి రివీల్ చేయలేదు ఇట్ ఈస్ హిడెన్ పార్ట్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవాలి మనం ఓకే ఫైవ్ ల్యాక్ నుంచి సెవెన్ ల్యాక్స్ పెంచారు ఓకే ఇట్స్ వెల్కమ్ అని చెప్పేసి మనం భుజాలు గజాలు చేస్తున్నాం కానీ అది మరి ఈ ఓల్డ్ రిజైమ్ నుంచి న్యూ రిజైమ్లోకి ఎంతమంది వచ్చారు అనేది మనకి స్టాటిస్టిక్స్ తెలియలేదు ఓకేనా క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కాబట్టి అయితే గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక టూ ఇయర్స్లో ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజైమ్ని తీసేసే అవకాశం ఉండొచ్చు అందరినీ న్యూ ట్యాక్స్ రిజైమ్లోకి సో తీసుకొచ్చే అవకాశం కల్పిస్తా అంటే తీసుకొచ్చే అవకాశం ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజర్వ్ని ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత మరి ఎచ్చే టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎత్తేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మనం ప్రజెంట్ ఎంతవరకు లబ్ధి ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే ఆ స్టాటిస్టిక్స్ మనకి ఇక్కడ రివీల్ చేసి ఉండాలి ఉన్నప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకేనా నవ్ ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి ఇది హిడెన్ పార్ట్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు రిపేట్ లిమిట్ ఇంక్రీజ్ టు సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇన్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్ అన్నారండి సో కాబట్టి ఈ అంశాలు మనకి వివరించలేదు నెంబర్ ఆఫ్ స్లాబ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ సెవెన్ టు ఫైవ్ ఇన్ ద న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్ ఓకేనా ఇప్పుడు సెవెన్ సెవెన్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ ఉండేవి నవ్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్ టు ఫైవ్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్స్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ నైన్ ల్యాక్స్ ఓన్లీ టు పే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండి యాజ్ ట్యాక్స్ అనమాట ఓకేనా ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దే హ్యావ్ టు పే ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్స్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఎంత అండి ఆఫ్ నైన్ ల్యాక్స్ నైన్ ల్యాక్స్ అంటే ఇండివిజువల్స్ యొక్క యాన్యువల్ ఇన్కమ్ నైన్ ల్యాక్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఎంత పే చేయాలండి కేవలం వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మాత్రమే ట్యాక్స్ రూపంలో పే చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది ప్రభుత్వానికి ఓకేనా మరి సో ప్రపోజ్ టు రెడ్యూస్ హయ్యర్ సర్ ఛార్జ్ రేట్ ఫ్రమ్ థర్టీ సెవెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ద న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ అంశాల గురించి కూడా ఇంకా డీటెయిల్గా మీకు డిస్కషన్ ఇస్తానండి ఇవి జస్ట్ ఏంటంటే బడ్జెట్ హైలైట్స్ జనరల్గా మాట్లాడుతూ వచ్చాను ఇవి మనకి ఈ బడ్జెట్ హైలైట్స్ అనమాట ఇవి ప్రధానంగా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది అండ్ వీటి మీద మనకి క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా మీకు నెక్స్ట్ సెషన్లో కూడా మీకు ఏంటంటే సో దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్ ఎంసీక్యూస్ కూడా ఉంటాయి నా సో ఫ్రెండ్స్ మరి సప్తరిసి సెవెన్ ప్రయారిటీస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సప్తరిసి సెవెన్ ప్రయారిటీస్ ఓకేనా ఈ సప్తరిసి సెవెన్ ప్రయారిటీస్ ఏంటి సో అమృత్ కాల్ సో ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అన్ని సెక్టార్స్ కూడా ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందాలి ఓకేనా రీచింగ్ ద లాస్ట్ మైల్ యూత్ పవర్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ గ్రీన్ గ్రోత్ అన్లీషింగ్ ద పొటెన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇన్క్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ మీన్స్ ఇక్కడ అన్ని సెక్టార్స్ కూడా డెవలప్ అవుతూ రావాలి ఇక్కడ సెవెన్ ప్రయారిటీస్ గురించి ఈ సప్తరిసి సెవెన్ ప్రయారిటీస్ గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం మాట్లాడుతూ వెళ్తామండి ఓకేనా నా సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ కోఆపరేటివ్ సెక్టార్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి ఫిషరీస్కి ఉత్సాహం సో ఈ బడ్జెట్ అనమాట ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్కి కూడా చాలా ఊతమిస్తూ వచ్చారు బడ్జెట్లో ఇంకా మరి గమనించినట్లయితే మరికొన్ని అంశాలు ఏమేమి ఉన్నాయి అసలు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి సంబంధించి ఈ బడ్జెట్ ఏ విధంగా కోఆపరేట్ చేస్తూ వచ్చింది చూద్దామని బిల్డింగ్ డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని చెప్పేసి అన్నారు సో బిల్డింగ్ అండ్ యాక్సెసబుల్ ఇంక్లూజివ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఫార్మర్స్ అని చెప్పేసి అన్నారండి సో బిల్డింగ్ డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట సో దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ సెట్టింగ్ అప్ అగ్రికల్చర్ యాక్సిలరేటర్ ఫండ్ అండి సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ మీకు ఆల్రెడీ బడ్జెట్ హైలైట్స్లో చెప్తూ వచ్చాను ఇక్కడ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ దిస్ అగ్రికల్చర్ యాక్సిలేటర్ ఫండ్ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ ఇన్నోవేటివ్ స్టార్ట్అప్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ రూరల్ ఏరియాస్లో సో ఇన్నోవేటివ్ స్టార్ట్అప్స్ అండి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఇన్నోవేటివ్ స్టార్ట్అప్స్ని ఇక్కడ ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఏఎన్బి అండి ఇక్కడ సో హార్టికల్చర్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అండి ఇక్కడ ఏఎన్బి అబ్బియస్ ఫ్రెండ్స్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ హార్టికల్చర్ క్లీన్ ప్లాన్ ప్రోగ్రామ్ టు బి లాంచ్ అండి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ హార్టికల్చర్ సెక్టర్ని కూడా డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది టు బూస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హై వాల్యూ హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్ అంటే దీన్ని దీన్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తూ వచ్చారు అండ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ని ఈ విధంగా ప్రోత్సహిస్తూ వచ్చారు అఫ్ కోర్స్ రూరల్ ఏరియాస్లో స్టార్ట్అప్స్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇ
హైదరాబాద్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ రీసెర్చ్ అండి ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ మూవ్ ఇంకా గమనించినట్లయితే చూడండి సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ వైడ్లీ అవైలబుల్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ విల్ ఎన్హాన్స్ ఫార్మర్స్ సో రెమ్యూనరేషన్ బై ఎనేబ్లింగ్ సేల్ అట్ అప్రోప్రియట్ టైం అనమాట ఇక్కడ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ గమనించినట్లయితే మనకి ఫార్మర్స్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటండి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం అందుకని వాళ్ళు చాలా తక్కువ ప్రైస్కి అమ్మేస్తూ ఉంటారనమాట ఫార్మర్ ఎంత బాగా కష్టపడి పనిచేసినప్పటికీ ఇంత బాగా కష్టపడి పంట పండించినప్పటికీ తనకి స్టోరేజ్ చేసుకునేటటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉండవు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు సో దాని కారణంగా తను పంటను ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచుకోలేడు వెంటనే అమ్మేస్తూ ఉంటాడు తక్కువ ప్రైస్కి అమ్మేస్తూ ఉంటాడు అనమాట హీస్ నాట్ గెటింగ్ ప్రాపర్ రెమ్యూనేటివ్ ప్రైస్ అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ వైడ్లీ అవైలబుల్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఇట్ వుడ్ ఎన్హాన్స్ ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్ రెమ్యూనరేషన్ బై ఎనేబ్లింగ్ సేల్ అట్ అప్రోప్రియట్ టైం అండి సేల్ చేసే క్రమంలో వాళ్ళు తనకి అప్రోప్రియట్ ప్రైస్ వస్తుంది వాటిని స్టోర్ చేసుకోవడం వలన ఓకేనా సో ఇవ్వండి అయితే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి సంబంధించి అండ్ మోర్ క్రెడిట్ టు ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఏ విధంగా ఉంది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇక్కడ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ గమనించినట్లయితే ఇన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే వన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి వన్ ఎయిటీ సిక్స్ క్రోర్స్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అండి సారీ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అనమాట సో క్రెడిట్ ట్వంటీ టు దీస్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ సో గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చిందని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు అండ్ రికార్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ కూడా గమనించినట్లయితే మిలియన్ టన్స్లో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ జస్ట్ ఈ లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి తీసుకున్నట్లయితే ఓకేనా రికార్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ గమనిస్తే నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్కి అయితే పెద్దగా ఇక్కడ ఊతమేమి ఇవ్వలేదండి ఓకేనా ఇక్కడ హెల్త్ కేర్ సెక్టార్కి పెద్ద ఊతం అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఏమన్నారంటే వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ న్యూ నర్సింగ్ కాలేజెస్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్ అని చెప్పేసి అన్నారు వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ న్యూ నర్సింగ్ కాలేజెస్ని ప్రారంభిస్తామని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ సికిల్ సెల్ ఎనిమియా ఎలిమినేషన్ మిషన్ టు బి లాంచ్ అన్నారు సికిల్ సెల్ ఎనిమియా అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటండి సికిల్ సెల్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ని శరీరంలోని వివిధ భాగాలకి హిమోగ్లోబిన్ పంపిస్తూ వస్తుంది అనమాట ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని శరీరంలోని వివిధ భాగాలకి పంపిస్తూ వస్తుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ లో లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండి లో లో లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద బ్లడ్ అనమాట లో లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లో లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద బ్లడ్ సో దాని కారణంగా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మన శరీరంలోని వివిధ భాగాలకి లో లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతుందో అంటే ఆక్సిజన్ తగ్గిన స్థాయిలో అందట్లేదు అనమాట సో దాని కారణంగా మన ఇక్కడ నర్వస్ సిస్టమ్ కావచ్చు మన యొక్క డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ డస్ నాట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ మన శరీరంలోని వివిధ భాగాలు ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేయండి ఎందుకంటే లో లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బీయింగ్ సప్లై టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ సో దాని కారణంగా మనకి శరీరంలోని వివిధ భాగాలు నర్వస్ సిస్టమ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా పనిచేయవు అనమాట సో దీన్ని సికిల్ సెల్ ఎనిమి అని చెప్పేసి పిలుస్తాం సికిల్ సెల్ ఎనిమి అంటే లో లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద బ్లడ్ అనమాట లో లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఓకేనా ఈ సికిల్ సెల్ ఎనిమియా సో ఎలిమినేషన్ మిషన్ టు బి లాంచ్ అని చెప్పేసి అన్నారు సో దీన్ని సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సికిల్ సెల్ని ఇక్కడ ఎలిమినేట్ చేయడానికి కంప్లీట్గా రూప్ మాపడానికి మిషన్ అయితే లాంచ్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి చెప్పారు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ మనకి డిజెస్ మీద విచ్ ఆర్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ డిజెస్ మీద మనకి తప్పనిసరిగా ప్రశ్నలు అనేవి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడగడం జరుగుతుంది కలాజార్ డిసీజ్ కావచ్చు విచ్ ఇస్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ ఓకేనా ట్యూబర్ కొలాస్ క్షయవ్యాధిని కూడా రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా టీబీ క్షయవ్యాధిని కూడా రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా ఎలిమినేట్ చేయనున్నారండి ఇండియా నుంచి కంప్లీట్గా పారద్రోవలను ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా అండి ఓకేనా సో ఇవ్వండి సో కాబట్టి విచ్ ఆర్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ కలా ఆజార్ కావచ్చు ట్యూబర్ కొలాసెస్ని కూడా రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా ఎరాడికేట్ చేయనున్నారు ఈ సికిల్ సెల్ ఎనిమియా ఎనిమియా కూడా సో ఇండియా నుంచి కంప్లీట్గా పారద్రోవలడానికి మిషన్ కూడా లాంచ్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి బడ్జెట్ హైలైట్లో చెప్పడం జరిగిందండి ఓకేనా వీటి మీద మనం సికిల్ సెల్ ఎనిమియా మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు టీబీ మీద విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సార్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మనకి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు అండ్ న్యూ ప్రోగ
ఇక నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీని సెటప్ చేయనున్నారు ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ అండ్ స్టేట్ విల్ బి ఎంకరేజ్ టు సెటప్ ఫిజికల్ లైబ్రరీస్ అట్ పంచాయత్స్ అండ్ వార్డ్ లెవెల్స్ అండ్ ఫిజికల్ లైబ్రరీస్ కూడా ఏంటంటే పంచాయత్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వార్డ్ లెవెల్స్లో వీటిని క్లియర్ సెటప్ చేయనున్నారు మరి ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే ఇవి మనకి మనకి జనరల్గా రూపొందించడం విధానాలు రూపొందించడం చాలా బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఆచరణలోకి వచ్చినప్పటికీ మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లమ్సే మనకి ప్రా ప్రాపర్గా ఉండవు మెయింటెనెన్స్ ప్రాపర్గా ఉండదు సో కాబట్టి ఎఫెక్టివ్గా ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ చేయగలిగితే ప్రాపర్ సర్వీలెన్స్ బాగుంటే నిజంగా మనం ఏవైతే పేపర్ మీద మనం బాగా ఫార్ములేట్ చేస్తూ వస్తున్నామో నిజ జీవితంలో ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చేటప్పటికల్లా వీటిని సత్ఫలితాలను సాధించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది క్లియర్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అచీవ్ సో అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నా అయితే మరి ఇక్కడ చూడండి ఫిజికల్ లైబ్రరీస్ ఆల్సో వుడ్ బి సెటప్ అట్ పంచాయత్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వార్డ్ లెవెల్స్ అంట సో వెల్కమ్ ఫిజికల్ లైబ్రరీస్ కూడా మనకి సో గ్రామీణ ప్రాంతాలను వార్డ్ లెవెల్స్లో పెడుతున్నారు కాబట్టి మనకి సో మంచి అవకాశమే ఇన్ఫర్మేషన్ వుడ్ బి ఫ్లోన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అండి నా రీచింగ్ ద లాస్ట్ మైల్ ఇక్కడ చూడండి ప్రధానమంత్రి పీవీటీజీ డెవలప్మెంట్ మిషన్ టు బి లాంచ్ అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే పీవీటీజీ అంటే పర్టికులర్లీ వర్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అంటారు ఇవి మీకు ప్రశ్నల రూపంలో అడుగుతారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సెషన్ తర్వాత మీకు బడ్జెట్కి సంబంధించి ఓన్లీ ఎంసీక్యూ డిస్కషన్స్ కూడా ఉంటాయి బడ్జెట్కి సంబంధించి ఎంసీక్యూ డిస్కషన్స్ కూడా ఉంటాయి పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అంటారండి ప్రధానమంత్రి పీవీటీజీ డెవలప్మెంట్ మిషన్ టు బి లాంచ్ అనమాట ఓకేనా పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ పీవీటీజీ అంటే పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ టు బి లాంచ్ ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు బి గివెన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ మైక్రో ఇరిగేషన్ ఇన్ డ్రాట్ ప్రోన్ రీజియన్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక డ్రాట్ ప్రోన్ రీజియన్స్లో ఇక్కడ కర్ణాటక ఇక్కడ కరువు ప్రాంతాలు అనేటువంటి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఫర్ సస్టైనబుల్ మైక్రో ఇరిగేషన్ ఓకేనా అండ్ మోర్ టీచర్స్ టు బి రిక్యూటెడ్ ఫర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ యాకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఏడు వందల నలభై యాకలవ్య మోడల్ స్కూల్స్ ఇక్కడ టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ అయితే జరగడం టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అండి భారత్ శ్రీ టు బి సెటప్ ఫర్ డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ ఆన్షియంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అండి ఇక్కడ చూడండి శ్రీ టు బి సెటప్ శ్రీ అండి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మనకి ప్రశ్నలు వస్తాయి తప్పనిసరిగా వస్తాయండి భారత్ శ్రీ టు బి సెటప్ ఫర్ డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటండి శేషనాలు అని అర్థం అనమాట శేషనాలు అని చెప్పేసి అంటాం క్లియర్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి శ్రీ అన్నం ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం పీవీటీజీ అంటే పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అని చెప్పేసి అన్నాము తర్వాత శ్రీ అంటే ఇక్కడ షేడ్ రిపోజిటరీ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ శేషనాలకు సంబంధించి షేడ్ ఇన్ షేడ్ రిపోజిటరీ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కావచ్చు అండ్ ఇక్కడ యుఐడిఎఫ్ స్కీమ్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడతామండి అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అని చెప్పేసి అంటాం యుఐడిఎఫ్ అని చెప్పేసి అంటాం అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అని చెప్పేసి అంటామండి ఓకేనా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది బడ్జెట్ హైలైట్స్లో మనం బ్రీఫ్గా మాట్లాడుతూ వచ్చాం అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వస్తే మౌలిక వస్తువుల కల్పన కావచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇన్సెంటివ్స్ టు బూస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ సో మల్టీప్లర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రైజ్ ఇన్ గ్రోత్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అన్నారు అఫ్కోర్స్ ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ అండి జనరల్గా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా డెవలప్ చేస్తూ వస్తే మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతూ వస్తాయి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ అండి జనరల్గా మనకి ఏంటంటే కన్జంప్షన్ బాగా పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఓకే కన్జంప్షన్ పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుంది సో దట్ అబ్బియస్ ఫ్రెండ్స్ మనకి వృద్ధి కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది జీడిపి గ్రోత్ రేట్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుందని చెప్పేసి చెప్తాం ఎప్పుడు కూడా మనకి చర్యలు అనేవి ఇక్కడ కన్జంప్షన్ పెరిగే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది అనమాట కన్జంప్షన్ పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుంది డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు అబ్బియస్లీ మనకి ఏమవుతుంది జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా మనం ఓన్లీ కంపెనీస్కి ట్యాక్స్ హాలిడేస్ ఇస్తూ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్స్ ఇస్తూ రావడం వల్ల కూడా మనకి అంత లబ్ధి ఉండకపోవచ్చు అంటే మనకి ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్స
అప్పుడు అంటే ప్రజల నుంచి పీపుల్ నుంచి ఇక్కడ ఏం పెరుగుతుందండి పర్చేజింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది ఓకేనా అంటే ప్రజల నుంచి ఇక్కడ పర్చేజింగ్ పవర్ పెరిగితే ఏమవుతుందండి ఇక్కడ అంటే దే ఆర్ క్రియేటింగ్ డిమాండ్ డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు అవీస్ ఫ్రెండ్స్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే హలో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మరి డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దట్ అబ్వియస్లీ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట జస్ట్ ఐ మీన్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ నావ్ ఇక్కడ గమనించండి ఇన్సెంటివ్స్ టు బూస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ ఓకే నావ్ ఇక్కడ గమనించండి ఇంక్రీజ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుట్లే బై థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ టు టెన్ ల్యాక్ క్రోర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వచ్చారండి ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే క్యాపెక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతూ వచ్చిందండి ఇంక్రీజ్డ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుట్లే బై థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అనమాట ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ అండి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ పెంచుతూ వచ్చారు బై థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ టు టెన్ ల్యాక్ క్రోర్ అండి ఇక్కడ క్యాపెక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ని పెంచుతూ వచ్చారండి అండ్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ టు ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు ఇన్సెంటివైజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈవెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ప్రోత్సహించడం జరుగుతూ వచ్చింది అండ్ విత్ రిగార్డ్ టు ది సో ఇన్సెంటివైజింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లియర్ సో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు ఇన్సెంటివైజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఐ టోల్ యూ ఫ్రెండ్స్ హయ్యెస్ట్ ఎవర్ క్యాపిటల్ అవుట్లే ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఫర్ రైల్వేస్ సో రైల్వేస్ కూడా క్యాపెక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ని పెంచుతూ వచ్చారు క్యాపిటల్ అవుట్లే and 100 transport infrastructure projects identified for end to end connectivity for ports coal steel and fertilizer sectors 100 transport infrastructure projects and okay na identified end to end connectivity anamata ikkada generally gamanichinatlayite ports road network railway network ee connectivity chaala chaala keelakam with regard to rapid development rapid development vishayamlo ee connectivity anedi chaala chaala keelakam appude manam vruddhi rate ni sadhinchagalam so creating urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities and by establishment of uidf and uidf ante urban infrastructure development fund ani cheppes antam urban infrastructure development fund anamata okay na next one so friends ivanni kuda gamanichinatlayite unleashing the potential trust based governance artificial intelligence gurinchi meeku brief ga matladutu vachanu so make artificial intelligence in india స్పెషలైజ్డ్ ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెంటర్స్ టు బీ సెట్అప్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే త్రీ స్పెషలైజ్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెంటర్స్ టు బీ సెట్అప్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి ఇవి మెజర్స్ తీసుకున్నటువంటి చర్యలు సో దీనికి సంబంధించి అవుట్కమ్స్ అనమాట ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ హెల్త్ అండ్ సస్టైనబుల్ సిటీస్ ఈజ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద వర్ అండ్ నేషనల్ డేటా గవర్నెన్స్ పాలసీ టు బీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండి enable access to anonymized data for research by startups and academia okay now and vivat se viswas one less stringent contract execution for micro small medium enterprise samanchi relief to micro small medium enterprises affected during the covid period anamata covid period lo manaki micro small medium enterprise chaala affect avutu vachindi ippudu msme sector ni protsincham jarigindi ee budget lo micro small medium enterprise ni protsincham jarigindi it's a welcome one cheppe cheppochandi and uh, vivat se viswas to easier and standardized set settlement scheme ani cheppes antamu faster settlement of contractual disputes of government and undertakings anamata okay na next one andi ikkada chon phase 3 of e courts to be launched effective administration of justice andi ikkada nyaya nyaya ki sambandhinchi effective administration of justice speedy justice speedy delivery and so entity ikkada dizzy dizzy ikkada chondi dizzy locker to be set up for the use by business enterprise and charitable trust andi facilitating secure online storing and sharing of documents with the business ecosystem 
ఓకే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ల్యాబ్స్ ఫర్ ఫైవ్ జీ సర్వీసెస్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఓకే టు ట్యాప్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఎన్ డి గ్రాంట్ ఫర్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ అనమాట ఎల్జీడి సెక్టర్ అని చెప్పేసి అంటే ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ టు రిడ్యూస్ ఇంపోర్ట్ డెఫిషియన్సీ బై ఎంకరేజింగ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ వస్తున్నాం నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు గ్రీన్ గ్రోత్ గురించి వస్తే నా గ్రీన్ గ్రోత్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించండి ప్రధానమంత్రి ప్రణామ్ టు బి లాంచ్డ్ విల్ ఇన్సెంటివైజ్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ టు ప్రమోట్ ద యూసెస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనమాట క్లియర్ ఇట్స్ బ్యాడ్ టు గో ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇక్కడ చూడండి పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ ఇక్కడ మనం వాడకూడదు పీఓపీస్ కావచ్చు ఓకేనా పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఆల్డ్రిన్ అయితే లిమిటెడ్ యూసేజ్ ఆల్డ్రిన్ ఎండ్రిన్ ఇవైతే ఆబ్వియస్లీ అటు వాటికి వాడకన్నా మనం పూర్తిగా తగ్గించుకోవాలి పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ కావచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ గమనించినట్లయితే ఆల్డ్రిన్ కావచ్చు ఎండ్రిన్ కావచ్చు వీటికి వాడకాన్ని పూర్తిగా మనం తగ్గించేయాలి ఓకేనా విల్ ఇన్సెంటివైజ్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ టు ప్రమోట్ యూసెస్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ ఇట్స్ బ్యాడ్ టు గో ఫర్ నీమాస్త్ర అగ్నాస్త్ర ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ని ఇట్స్ బ్యాడ్ టు అడాప్ట్ అనమాట అంటే నీమాస్త్ర అగ్నాస్త్ర అంటే అర్థం ఏంటి ఒక బౌల్లో ఆవు పేడను కానీ ఆవు యూరిన్ కానీ తీసుకొని ఇందులో ఒక టెన్ కేజీస్ బెల్లం తీసుకొని ఇందులో వేపాకులు తీసుకొని ఇది పిచికారీ చేసి ఇది పంటలకి సో పిచికారీ చేస్తే పంటలకి స్ప్రే చేస్తే మనకి చాలా వరకు ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ దెర్ ఈజ్ నో డ్యామేజ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియర్ ఈ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ని వాడడం వల్ల మనకి సో డ్యామేజ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ వాటర్ పొల్యూటెడ్ ల్యాండ్ పొల్యూటెడ్ సో ఎంటైర్ ఎకో సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డ్యామేజ్డ్ అనమాట కాబట్టి ఇట్స్ బ్యాడ్ టు గో ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దీస్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఓకే అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ న్యూ వేస్ టు వెల్త్ ప్లాంట్స్ అండి ఇక్కడ చిన్న గోబర్ధాన్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి ఉన్నాం ఇదేంటంటే టు బి ఎస్టాబ్లిష్ అండర్ గోబర్ధాన్ స్కీమ్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ సర్కులర్ ఎకానమీ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ గోబర్ధాన్ స్కీమ్ అంటే గాల్వనైజ్డ్ ఆర్గానిక్ బయో అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అని చెప్పేసి అంటాం అండి గోబర్ధాన్ స్కీమ్ అనమాట అంటే బయో కంపోస్ట్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇప్పుడు ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల చాలా వరకు పొల్యూషన్ పెరిగిపోతూ ఉంది ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పంజాబ్ హర్యానా రైతులు పంట పండించిన తర్వాత ఆ క్రాప్ రెసిడ్యూని కాల్ చేస్తున్నారు దానివల్ల ఎక్కువగా ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల మనకి పొల్యూషన్ బాగా పెరిగిపోతుంది మరి వాటిని తగ్గించాలంటే ఇట్స్ బ్యాడ్ టు గో ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్ న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ గాల్వనైజ్ ఆర్గానిక్ బయో అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇది బయో కంపోస్ట్కి క్రాప్ రెసిడ్యూని మనం బయో కంపోస్ట్గా తయారు చే సో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకి పంటలకు ఎరువుగా వాడుకోవచ్చు తద్వారా మనకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ దేర్ ఈజ్ నో డ్యామేజ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ వీటిని బర్న్ చేసేస్తే చుట్టుపక్కల ఇంకా ఢిల్లీ చుట్టూ ఇంకా ఇంకా మనకి పొల్యూషన్ బాగా పెరిగిపోతుంది అనమాట ఇట్స్ అ వెల్కమ్ సో గోబర్ దాన్ స్కీమ్ గాల్వనైజ్ ఆర్గానిక్ బయో అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అని చెప్పేసి అండ్ మిస్తి దెన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మిస్తి సస్టైనబుల్ ఎకో సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ మిస్తి టు బి టేకన్ అప్ ఫర్ మ్యాంగ్రో ప్లాంటేషన్ అలాంగ్ సో అలాంగ్ ది కోస్ట్ లైన్ అండి మ్యాంగ్రూ ప్లాన్ ప్లాంటేషన్ అలాంగ్ ది కోస్ట్ లైన్ ఇక్కడ మిస్తి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మిస్తి ఇక్కడ మిస్తి స్కీమ్ ఏంటంటే మ్యాంగ్రూ ప్లాంటేషన్ డెవలప్మెంట్ అండి అలాంగ్ ది కోస్ట్ లైన్స్ ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి వెస్ట్ బెంగాల్లో మడ అడవులు అనేవి ఉన్నాయి క్షార జల అడవులు అని చెప్పేసి అంటారు లేదా ఆటు పోట్ల అడవులు అని చెప్పేసి పిలుస్తారండి ఇక్కడ మనకి వెస్ట్ బెంగాల్లో ఓకేనా ఇక్కడ మ్యాంగ్రూ ఫారెస్ట్లు కలవు మడ అడవులు అని చెప్పేసి అంటాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ మడ అడవుల్ని కోరంగి అని చెప్పేసి పిలుస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ మడ అడవులు ఏమంటారండి ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో కలవు వీటిని కోరంగి అని చెప్పేసి పిలుస్తారు కోరంగి వేరేస్ ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా మనకి ఈ మ్యాంగ్రూ ట్రీస్ అనమాట ఈ కోస్ట్ ఏరియాస్లో మనం మ్యాంగ్రూ ఈ మడ అడవుల్ని పెంచడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అనండి మనకి చాలా వరకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి సో దీస్ మ్యాంగ్రూస్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ బ్యారియర్ టు ద సైక్లోన్స్ మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా సైక్లోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా మనకి ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఈ ట్రై ఈ
కోస్టల్ షిప్పింగ్ అని ఫర్ ఎఫిషియంట్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అని చెప్పేసి అంటాము ఫండ్స్ టు బి అలకేటెడ్ ఫర్ రీప్లేసింగ్ ఓల్డ్ పొల్యూటింగ్ వెహికల్స్ అనమాట ఓల్డ్ పొల్యూటింగ్ వెహికల్స్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసుకోవడం కావచ్చు నెక్స్ట్ వన్ అండి నావ్ యూత్ పవర్కి వస్తే ఇక్కడ గమనించండి ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన ఫోర్ పాయింట్ జీరో విల్ బీ లాంచ్ అనమాట సి ప్రధాన సి పిఎం కేవీవై యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి ఈ స్కీమ్స్ మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం ఉండదు పిఎం కేవీవై అంటే ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటండి ప్రమోటింగ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అమాంగ్ యూత్ ప్రమోటింగ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అమాంగ్ యూత్ అండి ప్రమోటింగ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అమాంగ్ యూత్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే సో ఇదండి అయితే పిఎం కేవై ఫోర్ పాయింట్ జీరో విల్ బి లాంచ్ సో కవరింగ్ న్యూ కోర్సెస్ లైక్ కోడింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోటిక్స్ త్రీ డీ ప్రింటింగ్ ఎక్సెట్రా అనమాట ఇవన్నీ కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అమాంగ్ యూత్ సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటే మనకు అబ్బియస్ ఫ్రెండ్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అనమాట మనకి స్కిల్ లేకపోతే ఎవరు కూడా ఉద్యోగం ఇవ్వరు ఇఫ్ యూఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏ స్కిల్డ్ పర్సన్ దెన్ ఓన్లీ యూడ్ బి ఆఫర్డ్ ఏ ఆఫర్డ్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకి స్కిల్ సెట్ లేకపోతే ఉద్యోగం ఇచ్చేవాడు మనకి ఉద్యోగం అయితే ఇవ్వడండి ఓకేనా మనకి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సఫిషియంట్ స్కిల్ సెట్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్ సెట్ దెన్ ఓన్లీ సో ఇల్ బి ఎంప్లాయిడ్ అదర్వైజ్ నో బడి వుడ్ ఆఫర్ యూ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఎవరు కూడా ఉద్యోగ అవకాశం అయితే ఇవ్వరు ఇఫ్ యూఆర్ అన్ అన్స్కిల్డ్ పర్సన్ నెక్స్ట్ మెజర్స్ టు బూస్ టూరిజం సెక్టర్ అని కూడా ఇక్కడ ఊతమిస్తూ రావడం జరిగింది అండ్ స్టేట్ విల్ బి ఎంకరేజ్ టు సెటప్ సో యూనిటీ మాల్స్ కావచ్చు ఫర్ ప్రమోషన్ సేల్ ఆఫ్ ఓటీఓపీ అండి ఇక్కడ వన్ డిస్టెడ్ వన్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం అండ్ జే అండ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఇక్కడ ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్కి వస్తే ఇక్కడ మహిళా సమ్మాన్ బచత్ పాత్ర సో వన్ టైమ్ న్యూ స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్ అండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మహిళా సమ్మాన్ బచత్ పాత్ర ఇది వన్ టైమ్ న్యూ స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్ అండి ఫర్ ఏ టూ ఇయర్ పీరియడ్ విత్ ఏ డిపోజిట్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ అప్ టు టూ ల్యాక్ ఫర్ ఉమెన్ అనమాట ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ వన్ టైమ్ న్యూ స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్ అండి ఇది ఫర్ ఎ టూ ఇయర్ పీరియడ్ అండి కాలవ్యవధి ఫర్ ఎ టూ ఇయర్ పీరియడ్ విత్ ఏ డిపోజిట్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ అప్ టు టూ ల్యాక్ ఫర్ ఉమెన్ అనమాట ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ సో మహిళా సమ్మాన్ సో బచత్ పత్ర ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇక్కడ గమనించినట్టయితే సెటింగ్ అప్ ఆఫ్ నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిజిస్టర్ అని చెప్పేసి అన్నారు టర్నబుల్ ఎఫిషియంట్ లెర్నింగ్ ప్రమోట్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అండ్ ఎన్హాన్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ జస్ట్ ఇది ప్రమోటింగ్ లోన్స్ అండి క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఎఫిషియంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అండి నెక్స్ట్ వన్ సెటింగ్ అప్ ఆఫ్ ఏ సెంట్రల్ డేటా ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ ఫర్ ఫాస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్ అండర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ కావచ్చు అండ్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఫర్ ది మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ అనమాట క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఫర్ ది మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ సిచ్యువేషన్లో ఈ చిన్న మధ్య కోవిడ్ నైన్టీన్ సిచ్యువేషన్లో చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలు బాగా ఇబ్బంది పడుతూ వచ్చాయి అప్పుడు వాటికి ఊతం ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇంతకుముందు మనకి ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లింక్డ్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఈసీ ఇక్కడ చూడండి ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లింక్డ్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అని చెప్పేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈసీ ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లింక్డ్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఓకేనా సో కాబట్టి ఎక్స్పాండెడ్ కార్పస్ అండర్ ఏ రీవ్యాంపెడ్ స్కీమ్ టు ఎనేబుల్ ఎడిషనల్ కొలాటరల్ ఫ్రీ గ్యారంటెడ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ వరకు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తూ రావడం అండి ఓకేనా ఈసీఎల్జిఎస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లింక్డ్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లింక్డ్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఎక్స్పాండెడ్ కార్పస్ అండర్ ఏ రీవ్యాంపెడ్ స్కీమ్ టు ఎనేబుల్ ఎడిషనల్ కొలాటరల్ ఫీ ఎడిషనల్ కొలాటరల్ ఫ్రీ గ్యారంటెడ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ వరకు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఇక్కడ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఇక్కడ ఊతం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ ఒకసారి చూద్దామండి ఇక్కడ చూడండి అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ గమన
financial services gujarat international financial services so tech city ni create part cheyadam jarigindi anamata india's first international financial services idi tech city it is established under this scz act special economic zone act 2005 anamata దీన్ని ఏది రెగ్యులేట్ చేస్తూ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఐఎఫ్ఎస్సి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్ అనమాట అథారిటీ అని చెప్పేసి అంటాం ఐఎఫ్ ఐఎఫ్ఎస్సిఏ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్ అథారిటీ అని చెప్పేసి అంటాం ఇది ఈ ఎస్సిజెడ్ అంటే ఇది స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ కదా ఇందులో ఉన్నటువంటి యూనిట్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తూ వస్తుంది అనమాట నియంత్రణ చేస్తూ వస్తుందని చెప్పేసి అంటాం అండి ఒకప్పుడు ఆర్బీఐ కావచ్చు అండ్ ఐఆర్డిఏ ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ తర్వాత సెబీ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తూ వచ్చేవి సమన్ సమన్వయం కాస్త లోపించేది సో ఇదంతా తీసేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే ఈ ఇప్పుడు ఈ గిఫ్ట్ సిటీలో ఉన్నటువంటి యూనిట్స్ని ఇప్పుడు ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఏ సంస్థ నియంత్రణ చేస్తూ వస్తుందంటే ఇప్పుడు దానికి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ సంస్థ ఏంటంటే సో ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్ అథారిటీ అంటారండి ఐఎఫ్ఎస్సి అంటే IFSEA International Financial Services Center Authority అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా ఇక్కడ గమనించినట్టుది అయితే మరి అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇక్కడ గమనించినట్టు మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బడ్జెట్లో ఈ గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఐఎఫ్ఎస్సి మరి గిఫ్ట్ సిటీకి సంబంధించి ఎటువంటి ఎటువంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తూ వచ్చారని చూద్దాం ఇన్సెంటివ్స్ టు ప్రమోట్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ గిఫ్ట్ ఐఎఫ్ఎస్సి అనమాట ఈ గిఫ్ట్ సిటీలో ఇన్సెంటివ్స్ సో గవర్నమెంట్ ఈజ్ గివింగ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ అంటే జనరల్గా టు క్రియేట్ మోర్ ఫారెన్ ఫండ్స్ అండి క్లియర్ క్రియేట్ మోర్ ట్రైన్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్స్ వయా అవార్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఆల్సో ఇక్కడ గమనించినట్టు అయితే క్రియేట్ మోర్ ట్రైన్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇన్ దీస్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్స్ ఆల్సో సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ షేర్ మార్కెట్ చెప్పేసి అంటాం వయా అవార్డ్ ఆఫ్ దీస్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ వుడ్ బి సో గివెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దేర్ కోర్సెస్ నౌ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ జనరల్గా ఈ గిఫ్ట్ ఐఎఫ్ఎస్లో ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఫండ్స్ రీలోకేటింగ్ టు దీస్ గిఫ్ట్ ఐఎఫ్ఎస్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఫెస్కల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తే ఇక్కడ చూడండి సి ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది జనరల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్స్ లోన్స్ టు ది స్టేట్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి లోన్స్ ఇస్తూ వస్తుంది ఇక్కడ గమనించినట్టు మరి ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ టు ద స్టేట్స్ టు బి స్పెండ్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సో విత్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ so part of the loan is conditional on states increasing actual capital expenditure and parts of outlay will be so linked to the states undertaking several reforms and i think general combination like the first thing is 50 year interest free loans would be given to the states and fiscal deficit fiscal deficit of 3.5 percentage of gara state domestic product allowed for states 0.5 tight 0.5 percentage tight to power sector reforms and matter ఓకే లఫ్ యూ అండ్ ఇక్కడ ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్ ఈవెన్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తీసుకున్న ఇక్కడ ఫిజికల్ కన్సాలిడేషన్ గమనిస్తే టార్గెటెడ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ టు బి బిలో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అనమాట అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు కల్లా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇక్కడ టార్గెట్ని టూ పాయింట్ ఫైవ్ సారీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్కి ఇక్కడ కుదించిన ఉన్నారనమాట అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్గా ఉంచాలని చెప్పేసి ఇక్కడ భావిస్తుంది అనమాట అది అచీవ్ చేయాలని చెప్పేసి టార్గెట్ అనమాట అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు సంవత్సరానికి కల్లా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కల్లా ఏంటంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ని మ్యాక్సిమం ఫోర్ పాయింట్ ఇక్కడ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్గా ఉంచాలని చెప్పేసి మనం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడైతే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కాస్త హయ్యర్గానే ఉంది ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే మనకి నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ హయ్యర్గానే ఉంది కానీ దానికి మాత్రం మనం చప్పట్లు కొడుతున్నాం అవునా క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మరి టార్గెటెడ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ టు బి బిలో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ బై టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అండి సో క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇప్పుడు అట్ ప్రెసెంట్ అయితే ఈ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ గాను ఈవెన్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అయితే హయ్యర్గానే ఉంది నవ్ సో ఇండియన్ ఎకానమీ బ్యాక్డ్ బై స్ట్రాంగ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫండమెంటల్స్ ఇక్కడ చూడండి మాకు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ నాట్ బట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ దిస్ నాట్ బట్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అ
ఓకేనా అంటే ఇక్కడ జనరల్గా ఇది అది సి ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ తీసుకున్నామనుకోండి సో ఇక్కడ కూడా హయ్యర్గానే ఉంది ఇక్కడ గమనించండి క్లియర్ సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ చూడండి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ గాను ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఏ విధంగా ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి గమనిస్తే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ గాను ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఏ విధంగా ఉంది సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి సెవెన్ పాయింట్ త్రీ చాలా హయ్యర్గా ఉంది కాస్త ఇప్పుడు తగ్గుతూ వచ్చిందని చెప్పేసి చెప్పుకోవాలి అది రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు కల్లా ఇక్కడ చూడండి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు కల్లా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం అట్లా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి ఉండాలని చెప్పేసి మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం ఓకేనా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఆరు కల్లా ఇప్పుడైతే అట్ ప్రెసెంట్ అయితే హయ్యర్గానే ఉందని చెప్పేసి చెప్పుకోవాలి నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇంక్రీజింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ చూడండి క్యాపెక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ లాక్ రోడ్స్లో తీసుకున్నట్టయితే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సిక్స్టీన్కి ఈ విధంగా ఉంది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీకి తీసుకున్నట్లయితే సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్గా ఉంది ఇప్పుడైతే టెన్ ల్యాక్ క్రోర్ అండి ఇప్పుడు క్యాపెక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వచ్చారు మీ ఐ టోల్ యూ ఆల్రెడీ క్యాపెక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే పెంచుతూ వచ్చారు అండ్ అసెట్ క్వాలిటీ ఇన్ బ్యాంక్స్ ఇంప్రూవింగ్ విత్ లోవర్ ఎన్పీఎస్ ఎన్పీఎస్ అంటే నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ బ్యాడ్ లోన్స్ అంటారు ఓకేనా సో బ్యాడ్ లోన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అవి ఏ విధంగా బ్యాడ్ లోన్స్ అనేవి మరి తగ్గుతూ వచ్చాయి అంటే కాస్త తగ్గుతూ వచ్చాయని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ఇట్లా తీసుకుంటే ఓకేనా కాస్త తగ్గుతూ వచ్చాయని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటే బ్యాడ్ లోన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఫర్దర్ సింప్లిఫైయింగ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండి నా ఐ మాంట్ దిస్ సో పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఇంక్రీజ్ టు త్రీ ల్యాక్ అండి ఇంతకుముందు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఉండదు నా ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ టు త్రీ ల్యాక్స్ అయితే ఇక్కడ గమనించండి సో ఇన్కమ్ లిమిట్ ఫర్ రిబేట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ ల్యాక్ టు సెవెన్ ల్యాక్ ఇంతకుముందు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉండేది లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు సెవెన్ ల్యాక్స్ పెంచడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా ఫైవ్ ల్యాక్ టు సెవెన్ ల్యాక్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం అంటే అప్ టు సెవెన్ ల్యాక్స్ నో ట్యాక్స్ ఇంత న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి ఎంతమంది పీపుల్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్లోకి వచ్చారు అనే డేటా మనకు తెలిస్తే అప్పుడు మిడిల్ క్లాస్కి ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఏవైతే మనకి ఇప్పుడు పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని వీటిని ఆల్టర్ చేస్తూ వచ్చారు అది మనకి లబ్ధి ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఓల్డ్ ట్యాక్స్ నుంచి న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్లోకి ఎంతమంది వచ్చారనేది మనకి డేటా తెలియదు ఆ డేటా తెలిస్తేనే మనకి ఇప్పుడు మనకి చాలా వరకు అడ్వాంటేజ్ ఉందా డిజడ్వాంటేజ్ ఉందా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఆ డేటా మనకి ఇక్కడ రివీల్ చేయలేదు ఆ డేటా తెలిసినప్పుడే అంటే ఓల్డ్ ట్యాక్స్ నుంచి న్యూ ట్యాక్స్లోకి ఈ న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్లోకి ఎంతమంది వచ్చారని తెలిసినప్పుడే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి ఇది ఈ బడ్జెట్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనకి తెలుస్తుంది అనమాట ఆ డేటా తెలియకుండా మనకి మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి ఎట్లా లబ్ధి అవుతుందని చెప్పేసి మనం చెప్పగలం ఆ డేటా అనేది తెలిస్తేనే మనకి సో క్లియర్గా ఎంతవరకు లబ్ధి ఉంటుంది మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చాలామంది ఓల్డ్ క్లాస్ సి దిస్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజర్వ్లోనే ఉన్నారు న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్లోకి ఎంతమంది షిఫ్ట్ అయ్యారో మనకు తెలియదు అయితే అఫ్కోర్స్ గవర్నమెంట్ కూడా ఏంటంటే మరొక రెండు సంవత్సరాల్లో ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజర్వ్ని తీసేసే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది అంటే ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజర్వ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్లోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది సో అప్పుడు అబ్వియస్లీ మనకి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత కాస్త మనకి బెనిఫిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ ఎంతవరకు బెనిఫిట్ అనేది మనకు తెలియదు ఓకేనా చాలామంది మనం చప్పట్లు కొడుతూ వచ్చాం కానీ రియాలిటీ ఎంతవరకు ఉంది ఇక్కడ అది మనకు తెలియాలి ఇక్కడ అంతర్లీనంగా దాగి ఉన్నటువంటిది మనకు తెలియాలి అది మనకు తెలియట్లేదు అఫ్కోర్స్ మనకి ట్యాక్స్ లాబ్స్ని ఇక్కడ సి చాలా వరకు ఆల్టర్ చేస్తూ వచ్చారు మనకి మిడిల్ క్లాస్కి బాగా హెల్ప్ అయిపోతుందని చెప్పేసి మనం కళలు ఆశలు ఊహలు భావాల్లో మునిగి తేలి తడిసి ఆరి ముద్ద అవుతున్నాం చప్పట్లు కొట్టేస్తున్నాం కానీ ఎంతవరకు లబ్ధి ఉంది మనకు అది తెలియాలి ఆ డేటా తెలియాలి ఓకే లఫ్ యూ సో క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ లఫ్ యూ మరి న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిజైన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్ ఇన్ ల్యాక్ రూపీస్లో గమనిస్తే ఇ
థర్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్కి తీసుకుంటూ వచ్చారు అండర్ న్యూ రిజైమ్ అంట అది ఇదంతా కూడా న్యూ రిజైమ్లోనే ఐ టోల్డ్ యూ న్యూ రిజైమ్లో తగ్గిస్తూ వచ్చారు కాదంటలేదు ఓకేనా మరి అందుకని మీకు చెప్పాను ఓల్డ్ రిజైమ్ నుంచి న్యూ రిజైమ్కి ఎంతమంది వచ్చారని తెలిస్తేనే మనకి అప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట హయ్యెస్ట్ సర్ఛార్జ్ రేట్ ఆన్ ఇన్కమ్ అబౌవ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ థర్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటూ వచ్చారు ఇట్స్ ఎ వెల్కమ్ మూవ్ ఓకేనా క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నా ఇంకా గమనించినట్లయితే ఎక్స్టెండింగ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ టు న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్ ఫర్ శాలరీస్ క్లాస్ అండ్ పెన్షనర్స్ అనమాట సో ఎక్స్టెండెడ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ టు న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్ ఐ టోల్ ఈ ఫ్రెండ్స్ ఇక న్యూ ట్యాక్స్ రిజర్వ్లోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా శాలరీడ్ క్లాస్కి పెన్షనర్స్కి ఇవన్నీ కూడా బెనిఫిట్స్ ఇస్తూ వచ్చారు అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఆన్ లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ అండి ఆన్ లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ ఆన్ రిటైర్మెంట్ ఫర్ నాన్ గవర్నమెంట్ శాలరీడ్ ఎంప్లాయీస్ అనమాట ఇది నాన్ గవర్నమెంట్ శాలరీడ్ ఎంప్లాయీస్ సంబంధించి ఇంక్రీజింగ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ ఎంతవరకు అండి అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ అనమాట ఇంక్రీజింగ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఆన్ లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ ఆన్ రిటైర్మెంట్ ఫర్ నాన్ గవర్నమెంట్ శాలరీడ్ ఎంప్లాయీస్కి ఇది ఓకే సో ఈ ఫ్రెండ్స్ మరి సో ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెండ్స్ మరి ఎక్స్టెండింగ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ టు ది న్యూ కోఆపరేటివ్స్ కమెన్సింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టీల్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లోపు ఇక్కడ అబ్వియస్లీ ఎక్స్టెండింగ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ టు ది న్యూ కోఆపరేటివ్స్ అన్న న్యూ కోఆపరేటివ్స్ కావచ్చు కమెన్సింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అప్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట న్యూ ఎంటర్ప్రెన్యూరియర్స్ కావచ్చు వీళ్ళకి ఎక్స్టెండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నారనమాట కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అంటే జనరల్గా కార్పొరేట్ కంపెనీస్ పే ద ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రభుత్వానికి ఎక్కువ ఆదాయం కూడా ఈ కార్పొరేట్ సో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ నుంచి వస్తుంది కార్పొరేట్ కంపెనీస్ పే ద ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హయ్యర్ లిమిట్ ఆఫ్ టూ ల్యాక్ పర్ మెంబర్ ఫర్ డిపాజిట్స్ అండ్ లోన్స్ ఇన్ క్యాష్ బై పిఎస్ఈస్ అంటే ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ సొసైటీస్ అండి పిఎస్ఈస్ అంటారు పిఎస్ఈస్ ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ సొసైటీస్ అట్ విలేజ్ లెవెల్లో ఉంటాయి ఇవి విలేజ్ లెవెల్ ఉంటాయి అండ్ పిసిఏఆర్డిఎస్ అనమాట పిసిఏఆర్డిఎస్ అండ్ ఆర్డిబిస్ పిసిఆర్డిబిస్ అండి సారీ పిసిఏఆర్డిబిస్ ఇక్కడ చూడండి పిసిఏఆర్డిబిస్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ప్రైమరీ కోఆపరేటివ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ అంటారండి పిసిఏ పిసిఏ ఆర్ పిసిఏఆర్డిబిస్ ఆర్డిబిస్ అంటే ప్రైమరీ కోఆపరేటివ్స్ అగ్రికల్చర్ ప్రైమరీ కోఆపరేటివ్స్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ప్రైమరీ వన్ సెకండ్ రిపీట్ అండి ఇక్కడ సో ప్రైమరీ కోఆపరేటివ్స్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ అంటారు ఓకేనా అంటే ప్రొవైడింగ్ లోన్స్ టు ది ఫార్మర్స్ అండి ప్రొవైడింగ్ లోన్స్ టు ది ఫార్మర్స్ అట్ లోవర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఈ పిసిఏఆర్డిబిఈస్ అనమాట ప్రైమరీ కోఆపరేటివ్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ అనేవి సో దే వుడ్ ఆఫర్ లోన్స్ టు ద ఫార్మర్స్ at lower rate of interest amount during the crop seasons okay and higher limit of 3 crores for tds and tds tax deduction at source ancha pesantam on cash withdrawal for cooperative societies tds ante tax deduction at source ancha pesantam ekkadaithe income generate avutundi akkade ikka tax collection cheyadam jarugutundi anamata ekkadaithe income generate cheyadam jarugutundi akkade tax collection cheyadam jarugutundi tax deduction at source ancha pesantam ఓకేనా నా సో ఇదండి ఇవన్నీ కూడా సో ముఖ్యమైనటువంటి హైలైట్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా మీకు గిఫ్ట్ సిటీ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చాను ఓకే లవ్ యూ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ టు ద ఫండ్స్ రియలోకేటింగ్ టు దిస్ ఆఫ్ఎస్సి గిఫ్ట్ సిటీ టిల్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ టు ద ఫండ్స్ ఈ గిఫ్ట్ సిటీ అని చెప్పేసి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ Uh, tax city scz it is established under uh, scz act 2005 prakaram deenni airport chestu vacharu gujarat lo okay na so kabatti deeni kuda to attract more foreign funds kavachu ikkada pan chestunnatuvanti sorry ikkada work chestunnatu
అండ్ రూపీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ చూడండి మనకి వీటి నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరుగుతూ ఉందండి మీరు గమనించాలి ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకి రూపీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అంటే దేశానికి దేని నుంచి ఎంత వస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ వస్తుంది బారింగ్స్ అండ్ అదర్ లయబిలిటీస్ నుంచి థర్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది నాన్ ట్యాక్స్ రిసీట్స్ నుంచి సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది నాన్ డేట్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ నుంచి టూ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది కస్టమ్స్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంటేజ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అండ్ అదర్ జిఎస్టీ ఇక్కడ కలెక్షన్స్ అవి సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ పేద ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువగా మీకు చూడండి రూపీ కమ్స్ ఫ్రమ్ వేర్ ఎక్కువగా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి బారింగ్స్ అండ్ అదర్ లయబిలిటీస్ నుంచి థర్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఎక్కువగా దేని నుంచి వస్తుంది లీస్ట్గా దేని నుంచి వస్తుంది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్ డెట్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ నుంచి టూ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఇట్లా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అండి రూపీ గోస్ టు మరి రూపీ దేని దేనికి వెళ్తుంది అనేది గమనిస్తున్నట్లయితే ఎక్స్పెండిచర్ పెన్షన్స్కి ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అట్ లీస్ట్ తక్కువగా స్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గమనించినట్లయితే అది తక్కువగా దేని మీద స్పెండ్ చేస్తున్నామండి పెన్షన్స్ మీద అనమాట ఓకేనా అండ్ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అండి వడ్డీ చెల్లింపులు సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఇంకా సబ్సిడీస్ మీద సెవెన్ పర్సెంటేజ్ స్పెండ్ చేస్తూ వస్తున్నాం సో ఎడ్యుకేషన్ సబ్సిడీస్ కావచ్చు ఇట్లా డిఫెన్స్ మీద ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఖర్చు చేస్తూ వస్తున్నాం రూపీ గోస్ టు అండ్ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్ సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా ఇట్లా ఇక్కడ చూడండి మనకి స్టేట్ షేర్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ డ్యూటీస్ తీసుకుంటే ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్కి మనకు వడ్డీ చెల్లింపులకి ఎక్కువగా పే చేస్తున్నాం అప్పు తెచ్చిన తర్వాత మరి వాటికి ఇంట్రెస్ట్లు పే చేయాలి కదా ఓకేనా వడ్డీలు పే చేయాలి సో ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ గరిష్టంగా చేస్తున్నామండి నావ్ సో ఎలకేషన్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ మినిస్ట్రీస్ అండి సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ క్రోర్ రూపీస్ అలకేట్ చేయడం జరిగింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ టూ పాయింట్ సెవెన్ జీరో ల్యాక్ రోడ్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ టూ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ల్యాక్ రోడ్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ ఫుడ్ అండ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టూ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ల్యాక్ రోడ్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ల్యాక్ రోడ్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కెమికల్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ల్యాక్ రోడ్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ల్యాక్ రోడ్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్ రోడ్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ల్యాక్ రోడ్స్ అది ఈ విధంగా స్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఎలకేషన్ టు మేజర్ స్కీమ్స్ ఇన్ క్రోడ్స్ ఇక్కడ జల్ జీవన్ మిషన్కి అయితే ఈ విధంగా స్పెండ్ చేస్తూ రావడం జరిగింది యాజ్ కంపేర్ టు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ వస్తే ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది సో జల్ జీవన్ మిషన్కి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్ రూపీస్ అనమాట సెవెంటీ థౌసండ్ క్రోర్ రూపీస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ ఎ మినిట్ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఎ మినిట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడమ్మా అలకేషన్ టు మేజర్ స్కీమ్స్ అండి నా సో ఫ్రెండ్స్ వన్ మినిట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నా ఫ్రెండ్స్ ఓకే వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు గమనించండి మన అలకేషన్ టు మేజర్ స్కీమ్స్ ఇన్ క్రోడ్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్కి ఎంత మనం ఫండ్స్ అలకేట్ చేస్తూ వచ్చాం యాకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్సీ స్కూల్స్ సంబంధించి అండ్ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఈ పథకాలు కూడా మనం ఎంతలా అలకేట్ చేస్తూ వచ్చామని చూద్దామని ఇక్కడ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ అలఫ్ యూ ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్లో ఎక్కువగా దేనికి ఎక్కువగా అలకేట్ చేస్తూ వచ్చారంటే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకానికి ఎక్కువగా అలకేట్ చేయడం జరిగిందండి ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ గాను ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ స్పెండ్ చేస్తే ఇప్పుడు దీనికి ఎంత అలకేట్ చేస్తూ వచ్చారండి సెవెంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ క్రోర్స్ అలకేట్ చేశారండి అంటే మరి గమనించండి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకానికి ఎక్కువ ఓతం ఇవ్వడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఇక్కడ చూడండి అలకేషన్ టు మేజర్ స్కీమ్స్ ఇన్ క్రోర్ రూపీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఓకేనా ఇక్కడ గమనించండి మెయిన్ ఇక్కడ ప్రధానంగా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథక ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకానికి
ఎక్కువగా ఫండ్స్ ఎలకేట్ చేయడం జరిగింది ఈ బడ్జెట్లో రిసీట్స్ అండ్ సో ఎక్స్పెండిచర్ ల్యాక్ రోడ్ అండి రెవెన్యూ రిసీట్స్ గురించి మీకు మాట్లాడుతూ వచ్చాను ఓకేనా అండ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ గురించి కూడా మీకు మాట్లాడుతూ వచ్చాను అంటే ప్రభుత్వానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది ఓకేనా క్యాపిటల్ రిసీట్స్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అండి క్యాపిటల్ రిసీట్స్ మీకు అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను రెవెన్యూ రిసీట్స్ అంటే ట్యాక్స్ ప్లస్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ ప్లస్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ద్వారా మన ప్రభుత్వానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి బారోయింగ్స్ రికవరీ ఆఫ్ లోన్స్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటారండి క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయండి సో బారోయింగ్స్ కావచ్చు బారోయింగ్స్ రికవరీ ఆఫ్ లోన్స్ కావచ్చు రికవరీ ఆఫ్ లోన్స్ కావచ్చు అండ్ డిజన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు డిజన్వెస్ట్మెంట్ డిజన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటండి డిజన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద షేర్స్ ఓన్ బై ది గవర్నమెంట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద షేర్ సెల్లింగ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనమాట సెల్లింగ్ షేర్స్ టు ద రిమైనింగ్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఈస్ సెల్లింగ్ షేర్స్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ సెల్లింగ్ షేర్స్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ డిజన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ అని చెప్పేసి అంటాం పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ టోల్ యూ మీకు చెప్తూ వచ్చాను రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అగైన్ సో డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ నాన్ డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ డెవలప్మెంటల్ అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిపేర్ వర్క్స్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ కావచ్చు ఇట్లా అండ్ నాన్ డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే అర్థం ఏంటండి సో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ కావచ్చు డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పేసి చెప్తామండి ఓకేనా సో ఇదండి సో ఫ్రెండ్స్ మరి బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద లెక్చర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సచివాలయం సంకల్ప బ్యాచ్ అని తెలుగు యాజ్ వెల్ ఎస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యి మీకు టెన్త్ ఫిబ్రవరి నుంచి ప్రారంభం జరుగుతుంది ఒక్కో ఫ్యాకల్టీ ఒక్కో సబ్జెక్ట్ డీల్ చేస్తూ వస్తారండి లైవ్ క్లాసెస్ స్టడీ మెటల్ సో డైలీ వీక్లీ టెస్ట్లు మోడల్ పేపర్స్ డిస్కషన్స్ మీకు ఉంటాయి ఓకే ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టు ఎకానమీ ఇంటెన్సివ్ బ్యాచ్ ఇది మీకు ట్వెల్త్ ఫిబ్రవరి నుంచి బైలింగ్వల్ క్లాసెస్ క్లాస్ నోట్స్ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది బడ్జెట్ ప్లస్ ఎకనమిక్ సర్వే డిస్కషన్స్ ఉంటాయి చాప్టర్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ మోడల్ పేపర్ డిస్కషన్స్ కూడా ఉంటాయండి ఓకేనా ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టు ఎగ్జామ్ బ్యాచ్ సెకండ్ జనవరి నుంచి ఇది మీకు ప్రారంభం జరుగుతుంది ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాచ్ లైవ్ ఇంట్రాక్టివ్ క్లాస్ టాపిక్ వైజ్ ఎంసీక్యూ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టు ఎగ్జామ్ బ్యాచ్ ఇది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరి తెలుగులో లైవ్ ఇంట్రాక్టివ్ క్లాస్ టాపిక్ వైజ్ బిట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ బిట్స్ ఉంటాయి వ్యాలిడిటీ అప్ టు ఎగ్జామ్ అండి రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ స్టడీ మెటల్ ఓన్లీ స్టడీ మెటల్ కావాలన్నా మీకు ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ ఎస్ తెలుగు మీడియం మెటల్స్ కూడా ఇంటి వద్దకే డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టు ఎగ్జామ్ బ్యాచ్ తెలుగు మీడియం యాజ్ వెల్ ఎస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఈ బ్యాచెస్ ని పర్చేస్ చేసుకున్న అభ్యర్థులకి ఇంటి వద్దకే రెస్పెక్టివ్ తెలుగు మీడియం యాజ్ వెల్ ఎస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం మెటల్స్ కూడా ఇంటి వద్దకే మీకు డెలివరీ చేయబడతాయి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు వెరీ క్వాలిటీ క్లాసెస్ మీకు యాప్ లో ఉన్నాయి అందరూ ఒకసారి యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడండి క్లాసెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి మీకు నచ్చితేనే అడ్మిషన్ తీసుకోండి అసలు క్లాసెస్ ఏ విధంగా డెమో క్లాసులు అన్ని కూడా చూడండి మీకు బాగున్నా అనిపిస్తే ఈ బ్యాచెస్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యాయి జస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి కాబట్టి ఇంకా అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి మీకు అవకాశం ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ వెరీ బిగినింగ్ లో క్లాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు వాటిని కవర్ చేసుకోవచ్చు డెఫినెట్గా మీకు ఎక్సెల్ కావచ్చు ఉన్నటువంటి సమయం చాలా తక్కువ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి సో ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్ అయితే అతి త్వరలో వస్తుంది అండ్ చైర్మన్ గారు మీకు ఇటీవల చెప్పి ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యాఫరికేషన్ యాక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టానికి సంబంధించి తెలుగు మీడియం వీడియో కోర్స్ స్టడీ మెడిల్ పీడిఎఫ్స్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏపీఎస్ గ్రూప్ టూ ఫోర్ అండ్ గ్రామ సజ్ ఇతర పోటీ పరీక్షలు కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి ఓకే లఫ్యూ సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా పర్చేస్ చేసుకోవాలని కూడా మీకు చెప్తానండి ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ మెంటర్షిప్ మెంటర్షిప్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ మోడల్ పేపర్స్ మీకు వీక్లీ షెడ్యూల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వీక్లీ త్రీ డేస్ మీకు మెంటర్షిప్ క్లాస్ ఉంటాయి ఫాలోడ్ బై ఈవెన్స్ వీక్లో సిక్స్ డేస్ కూడా మీకు సో ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి టెస్ట్ ఉంట
అండ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ క్విజెస్ ఉన్నాయి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి నా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మా డిస్కషన్ కానీ నచ్చినట్టు వచ్చిన లైక్ ఇవ్వండి షేర్ తీసేసి చూ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చిన అభ్యర్థులను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్సీఏ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ ఎవ్రీ వీడియో ఒక డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి లింక్ కూడా పిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ అప్డేట్స్ కావచ్చు ఏ వీడియో చేసినా మీకు ఇందులో షేర్ చేస్తాను ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ అప్డేట్స్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్కి ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఇందులో ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా అందరూ జాయిన్ అవ్వండి ఆల్ ద బెస్ట్ దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ టుడే సెషన్